ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோ சமையல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னோடய டே ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறீங்க நான் இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து என்னென்ன குக் பண்ணேன் அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது என்ன மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா இட்லி சிறுபருப்பு சாம்பார் வைக்கலான்ட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பூண்டு எல்லாம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா மதியத்துக்கும் சேர்த்து நான் கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பூண்டும் இவ்வளோ தே சிறுபருப்பு சாம்பாருக்கு இவ்வளோ தேவையில்லை நான் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து நான் உற் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் சிறுபருப்பு ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குக்கரில் போட்டுக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகாய் காலத்துக்கு ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இது எல்லாமே போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாம்பார் இது ஒரு அஞ்சு மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பெருங்காயம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதே மாதிரி இது பருப்புன்றதுனால கேஸ் டபுள் உங்களுக்கு எதுவும் வராமல் இருக்கணும்னா ஸோ பெருங்காயம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பருப்பு வெந்திருக்கு ஒரு அஞ்சாறு விசிலுக்கு அப்புறம் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு மத்து வச்சு அப்படியே நல்லா இந்த மாதிரி கடைஞ்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா பருப்பு நல்லா மசியை நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ என்ன என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு பூண்டு தட்டி போட்டுக்கோங்க சோம்பு மெயினாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தாளிக்கும் போது சோம்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கடைஞ்சி வச்சால் அந்த பருப்பை இதில் கொட்டிடலாம் ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சிறுபருப்பு சாம்பார் சூப்பராக கம கமனு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதை விட ஒரு சாம்பார் வந்து இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாதுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் மஞ்சத்தூள் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க இந்த அளவு போதும்னா விட்டுருங்க இந்த மஞ்சத்தூள் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலராக அழகாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே புளி வேண்டாம் எந்த காய்கறியும் வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு பருப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி அவ்வளோதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இதில் ஸோ நம்மளோட சிறுபருப்பு சம்பா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சைட் பை சைட் நம்மளோட இட்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் கலர் வரணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சலசலன்னு ஒரு கொதி நல்லா ஃபுல்லாக சாம்பார் ஒரு கொதி கொதிச்சோன்னா நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி மார்னிங் டிஃபன் இட்லி சிறுபருப்பு சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு என்னோடய குட்டி பையனுக்கு ஊட்டுறதுக்காக ரெண்டு இட்லி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் சாம்பார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தலை தலைன்னு ஊற்றி நம்ம பெசன் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசைக்கான மாவு அரைச்சிட்ருக்கேன் உளுந்து அரைஞ்சிட்ருக்கு நெக்ஸ்ட் அரிசி போடணும் ஸோ நல்லா சாஃப்டாக இட்லி மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா பாலக்கீரை கடையில் கருணக்கிழங்கு வறுவல் நான் ஆல்ரெடி கருணக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ணணும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீரைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தூரம் பருப்பு ஒரு ரெண்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் பூண்டு எல்லாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க பருப்பு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா மசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கீரையை ஒரே விசில் விட்டு அதே குக்கரில் எடுத்துக்கலாம் கீரை வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு புளி சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு விசில் போதும் நெக்ஸ்ட்டு பருப்பு கீரை எல்லாமே நெத் சேர்த்து கடைச்சிட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட பாலக்கீரை கடையில் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நீங்கள் தாளிப்பு கொடுத்துக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி கீரை ரெசிபி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் பாலக்கீரையும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ மார்னிங் லன்ச் எல்லாமே நான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஈவினிங் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ அம்மா முறுக்கு சுட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இந்த முறுக்கு ரெசிப்பியும் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முறுக்கோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா பட்டர்லாம் சேர்த்து பண்ணுறதுனால வாயில் போட்டோடனே அப்படியே நைஸாக கரையும் அந்தளவுக்கு நம்ம எத்தனை முறுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது